ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలపై గవర్నర్ హరిచందన్ విశ్వభూషణ్ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రోరోగ్ చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ నిర్ణయంతో జగన్ సర్కార్ ప్రతిపాదించిన మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనను మరింత కాలం సాగదీద్దామని కొన్న టీడీపీ వ్యూహానికి ఒక రకంగా చెక్ పడినట్టయింది అంటే ప్రోరోగ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రోరోగ్ చేయడం అంటే ఇంకా ఆ సమావేశాలు ముగుస్తున్నట్టు గవర్నరు ప్రకటించేస్తారు ఏదైనా అసెంబ్లీ సమావేశాలు మళ్ళీ ఒకవేళ సమావేశాలు కంటిన్యూ చేయాలి అంటే మళ్ళీ గవర్నర్ దగ్గర నుంచి ఆదేశాలు రావాలి అప్పుడే మళ్ళీ సమావేశాలు ప్రారంభిస్తారు అయితే ఇది దాదాపు ఒక ఆరు నెలల వరకు దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఒక ఆరు నెలల వరకు సమావేశాలు జరుపకుండా నిలిపివేసే అధికారం గవర్నర్ చేతిలో ఉంటుంది దాన్ని ప్రోరోగ్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఆ సిఆర్ అంటే అధికార వికేంద్రీకరణ సిఆర్డిఏ బిల్లు రద్దుకు తనదైన స్పీడ్లో దూసుకుపోతున్న సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక రకంగా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రోరోగ్ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద రిలీఫ్ అనే చెప్పాలి ఇదే టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా ఊహించని అతి పెద్ద షాక్ అనే చెప్పాలి ఎందుకు అంటే శాసన మండలి రద్దు చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరో మారి అసెంబ్లీ సమావేశమైన లేదంటే మండల సమావేశాలు జరగకుండా వ్యూహం రచించిన జగన్కు గవర్నర్ నిర్ణయం కూడా ఒక రకంగా ఒక మంచి వెసులుబాటుని ఇచ్చిందనే చెప్పక తప్పదు ఎందుకు అంటే అధికార జగన్ సర్కార్ ప్రతిపాదించిన బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో అధికార వికేంద్రీకరణ బిల్లు సిఆర్డిఏ రద్దు బిల్లులు చట్టంగా మారకుండా ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలని అడ్డుకోవాలి అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యూహం మొదటి నుంచి కూడా ఆ వ్యూహానికి ఒక షాక్ ఇస్తూ గవర్నర్ గారు తీసుకున్న ఈ ప్రోరోగ్ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి మింగుడు పడని అవసరం ఎందుకంటే వాస్తవానికి త్వరలో బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఇక ప్రోరోగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అందరూ భావించారు కానీ ఏపీలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో గవర్నర్ గారు ఒక అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే డిసెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన ప్రారంభమైన శాసనసభ సమావేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొంత బ్రేక్ తర్వాత జనవరి ఇరవై ఐదు తేదీ నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగాయి జనవరిలో జరిగిన సెషన్స్లో జగన్ను కీలక బిల్లును ప్రతిపాదిస్తూ ప్రవేశపెట్టారు మూడు రాజధానులకు సంబంధించి అయితే అసెంబ్లీలో ఈ బిల్లు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందినా సరే కౌన్సిల్కి వచ్చేసరికి ప్రభుత్వాన్ని అడ్డుకునేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ వేసిన ఎత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వ్యూహాత్మకంగా ఆ ఎత్తులు వర్కౌట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు కాకపోతే మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన బిల్లును కౌన్సిల్ తిప్పి పంపడం అసెంబ్లీ సమావేశాలు రెండు రోజులు పొడిగించి మరి కౌన్సిల్ రద్దుకు తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపడం ఇదంతా జరిగిపోయింది అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రోరోగ్ చేయడంలో ప్రభుత్వం రెండు అంశాలను వెసులుబాటును కలిగించుకున్నట్లు అయింది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఇందులో ఒకటి కౌన్సిల్ తిరస్క తిరస్కరించిన రాజధానుల బిల్లును ఆర్డినెన్స్ రూపంలో తీసుకొచ్చి దానికి అనుగుణంగా జగన్ ప్రభుత్వం రాజధాని తరలింపుపై ముందడుగు వేసే వెసులుబాటు కలుగుతుంది ఈ ప్రోరోగ్ ద్వారా అదే సమయంలో ఒకవేళ ప్రోరోగ్ చేయకుండా ఉంటే త్వరలో జరిగే బడ్జెట్ సెషన్స్లో గతంలో గవర్నర్ నేపథ్యంలో బడ్జెట్ సెషన్స్ కోసం విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్లో కేవలం శాసనసభ సమావేశాలను మాత్రమే నోటిఫై చేసే అవకాశం ఉంటుంది దాని తర్వాత మండలి మనుగోడలో లేదని చాటినట్లు అవుతుంది అనమాట చెప్పినట్లు అవుతుంది అంతేకాకుండా గవర్నర్ ప్రోరోగ్ నిర్ణయం వెనక ప్రభుత్వం రెండు ప్రయోజనాలను పొందే పరిస్థితి ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మండలి రద్దును గవర్నర్ ద్వారా ఎండార్స్ చేయడంతో పాటు మూడు రాజధానుల సిఆర్డిఏ రద్దు ఏదైతే ఉందో ఆ రద్దు వంటి విషయంలో కూడా జగన్ సర్కార్ అంటే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసుకోవడం ఆ రద్దు రెండింటి విషయంలో ఇలా రెండు ప్రయోజనాలతో గవర్నర్ ప్రోరోగ్ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో జగన్ సర్కార్కు పూర్తిగా కలిసి వస్తుంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఎందుకు అంటే ఆర్డినెన్స్ల కాల పరిమితి మహా అయితే ఒక ఆరు నెలలు ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఈ టైం ముగిసేలోపు మండలి రద్దును పార్లమెంటు ఎండార్స్ చేసేస్తే కనుక ఇక నెక్స్ట్ జరిగే సమావేశాల్లో మూడు రాజధానుల బిల్లు అలాగే సిఆర్డిఏ రద్దు వంటి ఆర్డినెన్స్ బిల్లులు ప్రభుత్వం మార్చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక రకంగా ఈ ప్రోరోగ్ తీస్ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో గవర్నర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది కంప్లీట్గా ప్రభుత్వానికి కలిసి వచ్చేది అదే టైంలో ప్రతిపక్ష వ్యూహాలకు ఒక గట్టి దెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి